അതിനും ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ എൽ പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്പീച്ച് സിന്തസൈസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വളരെ വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഷ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറേ അധികം നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എഐ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ തരത്തിലുള്ള നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ലോജിക്കലായിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ എടുക്കണം അത് കൂട്ടണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം പ്രൊസീജിയർ നടപടി പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വേറൊരു ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക്ഡായിട്ട് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ ട്രീ പറയുമ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു നോഡിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം സ്ട്രക്ചേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഘടനാപരമായ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം പ്രൊസീജിയറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം നെറ്റ്വർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം സ്ട്രക്ചേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം ലോജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലും പ്രോഗ്രാമിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ യുക്തിപരമായി കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നതിനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം പ്രൊസീജിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം നെറ്റ്വർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ ട്രീ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ നോഡിൽ കൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നെറ്റ്വർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആകാം സ്ട്രക്ചർ ഘടനാപരമായി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉപയോ